ஏப்பிலு போலிசிலு
అలా చెప్తా అంటున్నారు మరో ఇద్దరు ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి అదేవిధంగా అవినాష్ అవినాష్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా కొంత ప్రస్తుతానికి అయితే ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉందని కూడా డాక్టర్లు చెప్పారు అయితే వారి దీక్ష కొనసాగే అవకాశం ఉంది సాయంత్రానికి రాఘవేంద్ర వైసీపీ ఎంపీలకు సంఘీభావం తెలియజేయడం కోసం విజయం అక్కడకు చేరుకున్నారు కదా ప్రస్తుతం ఆవిడ అక్కడ ఉన్నారా ఏం మాట్లాడారు ఆవిడ ఇప్పటిదాకా వైసీపీ ఎంపీల దీక్ష చెప్పడానికి వచ్చిన విజయమ్మ వారికి సంఘీభావం తెలిపారు ఖచ్చితంగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా అవసరమన్న అంశాన్ని ప్రధానంగా ఆ స్పీచ్ లో ప్రస్తావించారు నాలుగేళ్లుగా ప్రత్యేక హోదా గురించి ప్రజల్లో ఏపీ ప్రజల్లో చేతన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకువచ్చింది ప్రాణ ప్రాణ త్యాగాలు సిద్ధమై వైసీపీ ఎంపీలు దీక్ష కూర్చున్న విషయాన్ని కూడా ఆమె స్పీచ్ లో స్పష్టం చేశారు నిన్న అస్వస్థ గురై రామ్ మనోహర్ లోయ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మేకపాటి రాజమౌళి రెడ్డిని పరామర్శించాడు కొద్దిసేపటికి తమ దీక్ష శిబిరం నుంచి ఆసుపత్రికి వెళ్లారు అక్కడ మేకపాటి రాజమౌళి రెడ్డిని విజయమ్మ పరామర్శించబోతున్నారు అయితే రాఘవేంద్ర పోలీసులు ఒక పక్క అరెస్టుల పర్వం మొదలు పెట్టారు మరి నెక్స్ట్ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమని అనుకుంటున్నారు వైసీపీ ఎంపీలు అంటే మరో ఇద్దరు ఎంపీలు ఖచ్చితంగా తాము మరో మూడు నాలుగు రోజులు దీక్ష కొనసాగిస్తామన్న ధీమాను కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారికి స్పష్టమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైన ఇబ్బందులు ఇవ్వని కూడా వైద్యులు చెప్తున్నారు వైద్యుల పరేడ్ విషయంలోనే ఇవాళ సాయంత్రానికి పోలీసులు ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆసుపత్రికి తరలించే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది రెండు మూడు రోజులు మిథున్ రెడ్డి అదేవిధంగా అవినాష్ రెడ్డి ఇద్దరు ఎంపీలు కూడా దీక్ష కొనసాగే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కార్పొరేటర్ల పేర్లు చెప్పి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు మున్సిపల్ ఉద్యోగులపై కేసులు నమోదు చేశారు బెజవాడ పోలీసులు కార్పొరేటర్ శ్రావణి ఆమె భర్త రామారావు పేర్లతో వసూళ్లు చేస్తున్నారు ఉద్యోగులు కార్పొరేటర్ శ్రావణి పేరుతో సిమ్ కార్డు తీసుకుని ట్రూ కాలర్ లో ఆమె పేరు ఫోటోలు వచ్చేట్టుగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు కార్పొరేటర్ లాని మాట్లాడేందుకు ఒక అమ్మాయిని కూడా నియమించుకుని దందా చేయడం మొదలుపెట్టారు బెజవాడ పరిధిలో ఎక్కడైనా నిర్మాణాలు జరుగుతుంటే యజమానులకు ఫోన్లు చేసి కార్పొరేటర్ పేరుతో బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు విషయం తెలుసుకున్న కార్పొరేటర్ శ్రావణి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఇద్దరు ఉద్యోగుల గుట్టు రట్టయింది విజయవాడలో కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల దందాకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ లైవ్ లో అందిస్తారు శ్రీకాంత్ కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల దందా వ్యవహారం అసలు ఎలా వెలుగులోకి వచ్చింది ఎంత కాలంగా వీళ్లు జనాలు మోసం చేస్తున్నారు అక్రమ సంపాదన కోసం విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులు చేసే పనులు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి ఇప్పటి వరకు అక్రమ నిర్మాణాల వద్దకు వెళ్లి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్టుగా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్న కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులు ఈసారి నేరుగా ప్రజాప్రతినిధులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని వాళ్ళ పేరు మీద సిమ్ కార్డులు తీసుకొని ట్రూ కాలర్ ద్వారా ఒక ప్రత్యేకంగా కార్పొరేటర్ మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి ఒక మహిళను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని 
దందాలకు దిగుతున్న పరిస్థితి దీనికి సంబంధించి విజయవాడ యాభై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఎర్రబోత శ్రావణి పేరు మీద ఒక మహిళ ఒక మహిళతో మాట్లాడించి తానే కార్పొరేటర్ అని చెప్పి కూడా డబ్బులు వసూలుకు ప్రయత్నించడం కూడా జరిగింది ఇందులో ఇద్దరు కార్పొరేషన్ ఉద్యోగుల పాత్ర కూడా ఉండటం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది వీళ్ళందరూ కూడా అక్రమ నిర్మాణాలను పర్యవేక్షించాల్సిన బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర చైర్మన్ గా పనిచేసే కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక పది మంది వరకు ఒక సభ్యులను ఏర్పాటు చేసుకుని ఇలా కార్పొరేటర్ల పేర్లతో వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్టుగా కూడా ప్రస్తుతం బయటకు వచ్చింది ప్రస్తుతం యాభై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఎర్రబోత శ్రావణి మాత్రమే విజయవాడలో ఉన్న పోలీసులు కూడా దీనికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది మనతో మాట్లాడటానికి ఆ బాధితురాలైన కార్పొరేటర్ ఎర్రపోటర్ శ్రావణి కూడా ఉంది చెప్పండి దీనికి సంబంధించి మీకు ఎప్పుడు సమాచారం అందింది ఎప్పటి నుంచి ఈ దందా జరుగుతుందని మీకు తెలుస్తుంది సుమారు యాభై రెండో డివిజన్ లోని ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో నిందితులు ఈశ్వర్ ఓబ్లేస్ సంపత్ అనే వ్యక్తులు సుమారు రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఈ దంద అనేది కొనసాగిస్తున్నారు అయితే కొన్ని లక్షలు వేలలు దాటిపోయి కొన్ని లక్షలు కూడా వాళ్ళ జనాల దగ్గర నుంచి దోచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నాకు ఎప్పుడు ఇంటిమేషన్ అందిందంటే ఒక వన్ వీక్ ముందు శర్మ గారిని మన డివిజన్ లో ఆయన బ్రాహ్మిన్స్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది నా పేరు చెప్పుకుని ఒక లేడీ నెంబర్ ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఒక లేడీ ద్వారా ఈశ్వర్ మెయిన్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఈశ్వర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక లేడీ పెట్టి ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఆయన ప్రతి బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇగోండి మీరు ప్లాన్ పెట్టుకున్నారు లేదా ప్లాన్ పెట్టుకోకపోయినా సరే మీరు బిల్డింగ్ కట్టినందుకు మీరు ఇంత అమౌంట్ అనేది మాకు ఇవ్వాలంటే ఆ వాళ్ళు మేము అమౌంట్ ఎందుకు పే చేయాలని అడుగుతుంటే ఇగోండి కార్పొరేటర్ గారు ఎర్బో శ్రావణి గారు మాట్లాడతారని ఒక లేడీతో మాట్లాడిస్తుంటే డైరెక్ట్ గా ప్రజాప్రతినిధి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు నిజమే అని నమ్మి కొన్ని లక్షలు కూడా వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మా దృష్టికి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే సుమారు వన్ వీక్ అయింది ఒక వారం రోజుల ముందు శర్మ గారని ఆయన బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈశ్వర్ అనే వ్యక్తి ఓబ్లేష్ సంపత్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని టూ ల్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఆ టూ ల్యాక్స్ లోని వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఆయన ఇచ్చేశారు మాకు ఫోన్ చేసిన తర్వాత కూడా మిగతా అమౌంట్ అనేది ఇచ్చేశారు ఇచ్చేస్తే అదేం జరిగిందంటే ఆ శర్మ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి తెలిసిన వ్యక్తి శ్రీను గారు అని ఆయన దగ్గరికి శర్మ గారు వెళ్ళి ఇలా కార్పొరేటర్ గారు బాగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు అమౌంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారంటే నాకు తెలుసు ఎరుబోత రమణ రమణారావు గారు మరదల ఆవిడ నేను ఒకసారి రమణాన్ని కనుక్కుంటానని చెప్పి మా బావ గారిని ఆయన అడగటం జరిగింది అట్లాంటిది ఏమి లేవని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నేను శర్మ గారిని పిలిపించి నేను మాట్లాడాను మాట్లాడితే మేడం గారు అండి మీరు నా దగ్గర అమౌంట్ కూడా తీసుకున్నారు మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడారు మీ క్లిప్పింగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి మీ పేరు చెప్పి నా దగ్గర అమౌంట్ ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ తీసుకున్నారని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది నా నెంబర్ చూపించమంటే ఆయన చూపించారు నా నెంబర్ కాదు ఆ లేడీ వాయిస్ కూడా నాకు వినిపించారు ఆ వాయిస్ నాది కూడా కాదు తీరా మనం చెప్పిన తర్వాత మనం మాట్లాడుతుండగానే ఆయన ఫోన్ కి ఒక వ్యక్తి ఒక లేడీ ఫోన్ చేసి మిగతా అమౌంట్ కూడా మీరు మా వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి మా కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి నేను మీటింగ్ లో ఉన్నాను నేను మీటింగ్ లో ఉన్నానని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది నా ఫోన్ అప్పుడు టేబుల్ మీద ఉంది అప్పుడు ఆ శర్మ గారు మేడం గారు అండి ఇదంతా మీకు తెలుసు అనుకున్నామండి మీకు తెలియదండి నేను అంటే మీరు అలా ఎలా ఇచ్చారని చెప్పి నేను ఆయన అడగటం కూడా జరిగింది ఆయన శర్మ గారు భయపడకుండా ఆయన తెలివిగాన ఆ ఓబ్లెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఓబ్లెస్ ఫోన్ చేసి మీ మిగతా అమౌంట్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని మా ఇంటికి రండి అని చెప్పి ఆ శర్మ గారు ఈ ఓబ్లెస్ కి చెప్పడం జరిగింది అలానే అమౌంట్ ఇస్తారని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్లారు వెళ్తే ఇదంతా కూడా కార్పొరేటర్ గారికి శ్రావణి గారికి తెలియకుండా మీరు మాత్రమే చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆ శర్మ గారు ఆయన అడగటం జరిగింది అప్పుడు ఆయన క్షమించండి ఇదంతా మాకు మనీ వస్తుందని చెప్పి మేమే చేసాము వాళ్ళకి సంబంధం లేదు మీకు కాల్ పట్టుకుంటాను మా జాబ్ పోతుంది దయచేసి మీరు ఎవరికి చెప్పొద్దు మీరు ఏ అమౌంట్ అయితే ఇచ్చారు ఆ అమౌంట్ నేను మీకు రిటర్న్ చేసేస్తా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది మీరు అధికార పార్టీలో ఉన్నారు గత రెండేళ్లుగా కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులే ఈ విధంగా చేయటాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు అంటే నేరుగా వాళ్ళు వసూలు చేస్తున్నాం అనేదే కాకుండా మీ పేరు కూడా చెప్పి ప్రజాప్రతినిధి పేరు చెప్పి ఒక ప్రత్యేక ఒక మహిళని ఒక కొంతమంది సభ్యులను ఏర్పాటు చేసుకుని ఎంత అక్రమార్జనకు వసూలు చేస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు పోలీసు కంప్లైంట్ చేయడం అనేది ఒకటే కాకుండా ఓవరాల్ గా ఎలా చెప్పారు నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్లే కార్పొరేషన్ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో మ